ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെർച്ചൻറ്റ് ഓഫ് വിനീസിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ആൻറ്റോണിയോട് സാഡ്നെസ്സിന് കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആൻറ്റോണിയോ അതുപോലെ സാലറീനോ ആ സലാനിയോ അല്ലേ ആൻറ്റോണിയോ സാലറീനോ സലാനിയോ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് അതിൽ അൻറ്റോണിയോയുടെ സാഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മറ്റൊരു രണ്ടു പേരും ആ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമമായിരുന്നു പല അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കപ്പലിലായിരിക്കും അൻറ്റോണിയോയുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടക്കം വന്നു വന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അൻറ്റോണിയോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല കപ്പലിലൊരു വിഷയമല്ല ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് പുള്ളി എല്ലാ ദിക്കിലോട്ടും പുള്ളിയുടെ കപ്പലുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ആ ഫോക്കസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് നാല് ദിക്കിലോട്ടും കപ്പലും മറ്റ് ട്രേഡും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാലും പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയെ അത് ബാധിക്കത്തേ ഇല്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു മറ്റവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വല്ല ലവ് അഫെയർ ആയിരിക്കും ഈ സാഡ്നെസ്സിന് കാരണം അപ്പോൾ അതും പുള്ളി നിഷേധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സലാനിയോ ഒരു ലോജിക്കുമായിട്ട് വരുന്നു എന്താണ് ആ ലവ് അല്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും നിങ്ങൾ അഥവാ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ സാഡല്ല എന്നുമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ലോജിക്കാണ് പുള്ളി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷേ അത് ചുമ്മാ പുള്ളി ഒരു ലോജിക്ക് പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആ കുറേ റെഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് റോമൻ ഗോഡായ ആ ജാനസും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ തടിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ കണ്ണുകൊണ്ട് അവർ കണ്ണ് ശരിക്ക് തുറക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതി പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജാനസ് പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചിലരുടെ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ലാതെ വെറുതെ ചിരിക്കുന്നു ചിരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അതല്ല ലാഫിലേക്ക് പാരറ്റ് സെറ്റ് ബാക്ക് പേപ്പർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചിലരാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ ചിരിക്കത്തില്ല വിനീകർ ആസ്പെക്റ്റാണ് അത് കൈപ്പേറിയ അനുഭവം പോലെ മുഖം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ ആ രീതിയിലിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നെസ്റ്ററിൻ്റെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു നെസ്റ്റർ ഒരു വാര്യർ ഗ്രീക്ക് വാര്യറാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താൽ ചിരിക്കത്തില്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പോലും വല്ല കാലത്തും ചിരിക്കും അപൂർവമായിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണല്ലേ എന്നാലും ചിരിക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തെക്കാളും കഷ്ടമായ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കുന്നത് സല സലാനിയോ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വേറൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ബസാനോയും അതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ ലൊറൻസോയും ഗ്രേഷ്യാനോയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നേരെ അപ്ലൈയിലോട്ട് പോവാം എൻ്റർ ബസാനിയോ ലൊറൻസോ ആൻഡ് ഗ്രേഷ്യാനോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് കാണുക മറ്റേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ടൂവിലുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകുക ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്തത് പോകും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടുതലുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നു ബസാനിയോയും ലോറൻസോയും അനു ഗ്രേഷ്യാനോ ദൻ സലാനിയോ ഒപ്പം അവിടെ ഉണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം നമുക്ക് കാണാം നോക്കിയോ സലാനിയോ പറയുകയാണ് ആ ഹിയർ കംസ് ബസാനിയോ യുവർ മോസ്റ്റ് നോബിൾ കിൻസ്മാൻ ഗ്രേഷ്യാനോ ആൻഡ് ലൊറൻസോ ഫെയർ എ വിൽ വി ലീവ് യു നൗ വിത്ത് ബെറ്റർ കമ്പനി ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ എത്തിയല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ആരാ ബസാനിയോ വന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ താണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പം അഞ്ചോണി പോലെ താണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ഏതായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കിൻസ്മാൻ എന്താണ് കിൻസ്മാൻ ആ ബ്ലഡ് റിലേഷനുള്ള ഏറ്റവും രക്തബന്ധത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ
ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നിനക്ക് കമ്പനി കൂടാൻ പറ്റിയ നല്ല ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റിയ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവർ നിൻ്റെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് നിന്നെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണെന്ന് സലാനിയും സാലറിനും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ സാലറിന് എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റേഡ് ടിൽ ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് യു മെറി ഇഫ് വർത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ് മീ വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നേനെ എന്തിന് അൻറ്റോണിയുടെ കൂടെ നിന്നേനെ മറ്റവർ വന്നില്ലായിരുന്നേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ അൻറ്റോണിയെ കൂടെ നിന്ന് അൻറ്റോണിയുടെ വിഷമം മാറ്റി അൻറ്റോണിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഐ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റേഡ് ടിൽ ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് യു മെറി ആ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങളിവിടെ പോകത്തില്ല നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നേനെ എന്ന് സാലറി സാലറിന് പറയുന്നു ഈഫ് വർത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ് മീ മറ്റേ ഏറ്റവും മികച്ച ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിനൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഞങ്ങളെക്കാളും മികച്ച ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആ മറ്റേവർ അൻറ്റോണിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവരെന്ന് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ വർത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ് മീ അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പം ഇവർക്ക് തടസ്സമായില്ലേ സലാനിയും സാലറിനും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാകാനുള്ള പരിപാടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇവരെ ആ സംസാരമൊക്കെ പിന്നെ തടസ്സപ്പെട്ടില്ലേ മറ്റവർ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആ സാലറിനോ പറയുന്നത് ദെൻ മറുപടി നോക്കിയോ അൻറ്റോണിയോ അൻറ്റോണിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയോ അൻറ്റോണിയോ യു ആർ വർത്ത് ഈസ് വെരി ഡിയർ ഇൻ മൈ റിഗാർഡ് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് യു ആർ ഔട്ട് ബിസിനസ് കോൾസ് ഓൺ യു ആൻഡ് യു എംബ്രൈസ് ദ ഒക്കേഷൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ നമ്മുടെ അൻറ്റോണിയോക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വർത്ത് മീൻസ് എന്താണ് മെറിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അതാണ് ആ മീനിങ് അപ്പം യു ആർ വർത്ത് ഈസ് വെരി ഡിയർ ഇൻ മൈ റിഗാർഡ് ആ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം ആ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ എനിക്കൊരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് നിങ്ങൾ ആരാ നമ്മുടെ സാലറിയും സലാനിയും കാരണം അവർ അൻറ്റോണിയ സാഡൻസൊക്കെ മാറ്റി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആകാൻ വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് എനിക്കത് മനസ്സിലാകും യു ആർ ഓൺ ബിസിനസ് കോൾസ് ഓൺ യു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻഡ് യു എംബ്രൈസ് ദ ഒക്കേഷൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോവുക അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുകയാണ് അൻറ്റോണിയോ അതായത് ഇനി കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പോക്കോ അവരുമുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നിങ്ങളിവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ചെയ്തു അത്യാവശ്യം പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അൻറ്റോണിയോ മറ്റൊരു രണ്ട് പേരും പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സംഭവം നടക്കുന്നത് അത്ര ഉള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഡിപ്പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് ചെയ്യുക വിട്ടിട്ട് പോവുക എംബ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് മാത്രം നോക്കല്ലേ എംബ്രൈസ് ദ ഒക്കേഷൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട് അതായത് ആ ഒരു അവസരം കിട്ടിയേക്കുക ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ വിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നേക്കുവാണ് അതായത് മറ്റവർ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഇവർക്കറിയാം സാലറിനോയ്ക്കും സലാനോയ്ക്കും അറിയാം അൻറ്റോണിക്കും അത് ഏകദേശം അറിയാം അതുകൊണ്ട് അൻറ്റോണിയെ അത് പറഞ്ഞേ അവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടെ ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സാലറിന് എന്ത് പറയുന്നു ഗുഡ് മോറോ മൈ ഗുഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഗുഡ് മോറോ മൈ ലോഡ്സ് അതായത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഗുഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് ഗുഡ് മോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കാണ് ഗുഡ് മോറോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഗുഡ് ലോഡ്സ് അവരെ വിഷ് ചെയ്യാണ് ദെൻ ബസാനിയോ ബസാനിയോ എന്ത് പറയുന്നു ഗുഡ് സിഗ്നിയേഴ്സ് ബോത്ത് വെൻ ഷാൽ വി ലവ് സേ വെൻ യു ഗ്രോ എക്സീഡിങ് സ്ട്രേഞ്ച് മസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബി സോ അതായത് ഗുഡ് സിഗ്നി
നമുക്കൊന്നു കൂടി ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാർട്ടിയൊക്കെ വേണം അതാണ് നമുക്കൊരു ഒരുമിച്ചൊരു പാർട്ടി വേണമെന്നാണ് ബസാനിയോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരുമായിട്ട് സേ വെൻ എപ്പം പറ്റും എപ്പോഴാണ് സമയമുള്ളത് സൗകര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ തിരക്കുണ്ടെന്നാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സലാനിയും സാലനിയോ പറഞ്ഞത് അവർ ചില ഡ്യൂട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കുണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങുക അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചൊരു പാർട്ടി കൂടാം അതാണ് പറഞ്ഞത് യു ഗ്രോ എക്സീഡിങ് സ്ട്രേജ് മസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബി സോ ആ നിങ്ങൾ ഒരുപാടങ്ങ് എനിക്ക് പരിചയമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ യു ഗ്രോ എക്സീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടങ്ങ് സ്ട്രേഞ്ച് ആണ് എക്സീഡിങ് ആ രീതിയിലാണ് എക്സീഡിങ് സ്ട്രേഞ്ച് ഒരു ഒരുപാടങ്ങ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സാണ് അതായത് എനിക്ക് അത്ര നിങ്ങൾ പരിചയമില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സാലറിനോ സലാനിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ പരിചയമൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബസ്സാനോയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ അവരൊന്നും പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ബസ്സാനോയ്ക്കുണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബി സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ ഇപ്പം മുമ്പ് കണ്ടു പരിചയമില്ലല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബസ്സാനിയോ ഓക്കെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി പോകാൻ പറ്റും കുറച്ച് സിമ്പിൾ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഓക്കെ സാലറിനോ സാലറി എന്ന് പറയുകയാണ് വി വിൽ മേക്ക് അവർ ലെഷേഴ്സ് ടു അറ്റൻഡ് ഓൺ യുവേഴ്സ് വി വിൽ മേക്ക് അവർ ലെഷേഴ്സ് ടു അറ്റൻഡ് ഓൺ യുവേഴ്സ് അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ വി വിൽ വെയ്റ്റ് അണ്ടിൽ യു ആർ ഫ്രീ അതായത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം അതാണ് വി വിൽ മേക്ക് അവർ ലെഷേഴ്സ് ടു അറ്റൻഡ് ഓൺ യുവേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ആ പാർട്ടിയിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ കൂടാമെന്നാണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്യൂൺ സാലറിനോ അതിൻ്റെ സലാനോ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് അവർ അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സിറ്റ് അവർ എളിപ്പോവാൻ ഇറങ്ങി പോവാണ് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ അവർ ആ രംഗത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോവാണ് സാലറിനോ അതിൻ്റെ സലാനിയോ എക്സിറ്റ് ദെൻ ലോറൻസോ വന്നു ലോറൻസോ സംസാരിക്കുകയാണ് മൈ ലോർഡ് ബസാനിയോ സിൻസ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് അൻറ്റോണിയോ വി ടു വിൽ ലീവ് യു ബട്ട് അറ്റ് ഡിന്നർ ടൈം ഐ പ്രേ യു ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് വേർ വി മസ്റ്റ് മീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോറൻസോ വന്നു ലോറൻസോയ്ക്കും ഒരു കാര്യം അറിയാം ലോറൻസോയും ഗ്രേഷ്യാനോയും ഈ പറഞ്ഞ ഈ സലാനിയോ സാലറിനെ പോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് കാരണം ഇതിൽ ഇവർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ അൻറ്റോണിയോ ബസാനിയോ ആണ് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടോ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളവരാണ് അപ്പം ബസാനിയോ ഇവിടെ വന്നതിന് അർത്ഥം അത് മറ്റേ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അറിയാം അതായത് സലാനിക്കും സാലറിനോക്കെ അറിയാം അതുപോലെ ലോറൻസോയ്ക്കും ഗ്രേഷ്യാനോയ്ക്കും അറിയാം എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനാണ് ബസാനിയോ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം അവരായിട്ട് അത് ശല്യം ചെയ്യേണ്ട അവരെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നോക്കിക്കോണം ലോറൻസോ പറയുന്നു മൈ ലോഡ് ബസാനിയോ സിൻസ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് അൻറ്റോണിയോ അപ്പം അല്ലയോ ബസാനിയോ മിസ്റ്റർ ബസാനിയോ അപ്പം നിങ്ങൾ അൻറ്റോണിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോവാം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാൻ കാണുമല്ലോ വി ടു വിൽ ലീവ് യു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങ് പോവാം ഏ ബട്ട് അറ്റ് ഡിന്നർ ടൈം പക്ഷേ ഡിന്നർ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഐ പ്രേ യു ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് വേർ വി മസ്റ്റ് മീറ്റ് അപ്പോൾ എവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് പറയണം എന്നോട് എവിടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ വരാം ഓക്കെ അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ലോറൻസോ ഗ്രേഷ്യാനും പോകാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ചടി ഇറങ്ങി ഓടത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇറങ്ങി പോകുന്നുള്ളൂ അത് വരുമ്പോൾ കാണാം അടുത്ത് ബസാനി എന്ത് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ യു ഐ വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ഞാൻ മറക്കത്തില്ല തീർച്ചയായും ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം എന്ന് മറക്കത്തില്ല വിളിക്കാം എന്നാണ് ബസാനിയോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുന്നു യു ലുക്ക് നോട്ട് വെൽ സിഗ്നിയർ ആൻറ്റോണിയോ അപ്പോഴാണ് ഗ്രേഷ്യാനോ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ ആൻറ്റോണിയോടെ മുഖത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എവിടെ എന്തോ ഒരു തകരാറെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു യു ലുക്ക് നോട്ട് വെൽ നീ അത്ര എന്തോ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ട് അത്ര സുഖമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോ പറ്റി വയ
കാര്യമായി നിനക്ക് മാറ്റമുണ്ട് നിനക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് കാര്യമായി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗ്രേഷ്യാനോ ഇവിടെ അൻറ്റോണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കിയോ അൻറ്റോണിയോ എന്തോ പറയുന്നു നോക്കിയേ ഐ ഹോൾഡ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് ആസ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ലോകത്തെ അത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് തലവെക്കുന്നു അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഐ ഹോൾഡ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് ആസ് ദ വേൾഡ് ഗ്രേഷ്യാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഷ്യാനോട് പിന്നെ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നോക്കിയോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലോജിക്കല്ല ഇത് കറക്റ്റ് ലോജിക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം അത് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എ സ്റ്റേജ് വെയർ എവറി മാൻ മസ്റ്റ് പ്ലേ എ പാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻ എ സാഡ് വൺ അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവർക്കൊരു റോളുണ്ട് ഈ ലോകം ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഡ്രാമ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ ലോകം പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവ അവരുടേതായ ചില പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഡ്രാമ പോലെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോളാണ് ഓരോ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ഡോക്ടറായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ടീച്ചേഴ്സായിരിക്കും ചിലർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ജോലിയുണ്ട് അത് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ റോൾ അൻറ്റോണിയ പോലെയാണ് എൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ആൻഡ് മൈൻ എ സാഡ് വൺ എൻ്റെ ജോലി ഇവിടെ എന്താണ് ആ എ സാഡ് റോൾ അതാണ് എൻ്റെ ജോലി ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ റോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രാമ കളിക്കും നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ നീ ഏത് റോൾ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന ആൾ നായകൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ നായിക അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ അൻറ്റോണി ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രാമ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അവിടെ എന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അവരുടേതായ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ റോൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം അൻറ്റോണി ആദ്യം പറയുന്നു എൻ്റെ റോൾ ഇതാണ് സാഡായിട്ടിരിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ റോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തുടക്കം മുതലേ സാഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു ഫീലിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എക്സാമിനായി പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പോയി ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുന്നതാണ് ഗ്രേഷ്യാനോ ഉടനെ പറയുന്നു ലെറ്റ് മീ പ്ലേ ദ ഫുൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അന്യോണി പറഞ്ഞ അതിനോ അനുസരിച്ച് ഒപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാനോ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ അങ്ങനെയാണോ ഓ അങ്ങനെ ഇപ്പം ലോകം ഒരു വേദിയല്ലേ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ റോൾ ഞാൻ പറയാം നിൻ്റെ റോൾ പറഞ്ഞു സാഡ് സാഡായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റോൾ ഞാൻ പറയാം ലെറ്റ് മീ പ്ലേ ദ ഫുൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫുള്ളായിട്ട് അഭിനയിച്ചോളാം അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുന്നത് ലെറ്റ് മീ പ്ലേ ആ ദ ഫുൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റോള് മതി എനിക്ക് അഞ്ചോണിയോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സാഡ് റോളായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക അതായത് ട്രാജിക് റോള് ഒരു ട്രാജിക് റോളാണ് അവിടെ അൻറ്റോണിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സാഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്രേഷ്യാനോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു കോമിക് റോളായിട്ടാണ് അത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ട്രാജഡി റോളും ഒന്ന് കോമിക് റോളുമാണ് കേട്ടോ ആ രണ്ടും അങ്ങനെ ആ രീതി നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുന്നു ലെറ്റ് മീ പ്ലേ ദ ഫുൾ അതായത് ഒരു കോമിക് ഒരു കൊമേഡിയനായിട്ട് ഉള്ള റോളാണ് എനിക്കിഷ്ടം നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാനോയ്ക്ക് മിർത്ത് ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ വിത്ത് മിർത്ത് ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ മിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ആസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ലാഫ്റ്റർ അല്ലേ ചിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ വരത്തില്ലേ അതാണ് അവിടെ മിർത്ത് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമഡി കൊമേഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുഖത്ത് ഓരോ ഭാവങ്ങൾ വരുത്തി ആ രീതിയിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് മിർത്ത് ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ ലെറ്റ് ഓൾഡ് റിങ്കിൾസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് ഓരോ ഭാവഭേദങ്ങൾ കാണിച്ച് ഈ കൊമേഡിയൻ്റെ റോള് അതല്ലേ ജോക്കറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് മുഖത്ത് ഓരോരോ ഭാവങ്ങൾ വരുത്തും ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഹാവിങ് സ്മാൾ ലൈൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് ആ വാക്കിന് അർത്ഥമാണ് ഓൾഡ് റിങ്കിൾസ് നമ്മൾ
കൂൾ വിത്ത് മോട്ടിഫൈങ് ഗ്രോൺസ് അപ്പം എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ഈ വൈനും ഇതൊക്കെ കുടിച്ച് വൈന് ലിവറിന് പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും അതൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ഏതിനേക്കാൾ മോർട്ടിഫൈങ് ഗ്രോൺസ് എന്തായാലും മോർട്ടിഫൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസിങ് ഗ്രേറ്റ് ഷെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് കോസിങ് മരണകരമായ എന്തെങ്കിലും വിഷമം പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണ് മോർട്ടിഫൈങ് ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മരണകരമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്കിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആരെങ്കിലും കരയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതാണ് ഈ വൈനൊക്കെ കുടിച്ച് ആ രീതിയിൽ മുറിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അതാണ് ഗ്രേഷ്യാന പറയുന്നത് വൈ ഷുഡ് എ മാൻ ഹൂസ് ബ്ലഡ് ഈസ് വാം വിത്തിൻ സിറ്റ് ലൈക്ക് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് സെയർ കട്ട് ഇൻ അലബാസ്റ്റർ അതാണ് ചോദ്യം ഇനി വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വൈ ഷുഡ് എ മാൻ ഹൂസ് ബ്ലഡ് ഈസ് വാം വിത്തിൻ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉള്ളിലിങ്ങനെ രക്തം തിളച്ച് വയ്ക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ചോരയാണെന്ന് പറയത്തില്ലേ ഏ നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അവനങ്ങ് രക്തം തിളച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അവർ ആ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള യവനപ്രായം അതാണ് ഈ ചെറുപ്പപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആ രക്തം തിളച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജാണ് ആ ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നത് വൈ ഷുഡ് എ മാൻ ഹൂസ് ബ്ലഡ് ഈസ് വാം വിത്തിൻ സിറ്റ് ലൈക്ക് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് സെയർ കട്ട് ഇൻ അലബാസ്റ്റർ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കണം ഗ്രാൻഡ് സെയർ കട്ട് ഇൻ അലബാസ്റ്റർ നോക്കിയോ അലബാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈസ് എ പ്യൂർ സ്റ്റോൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്റ്റാച്യൂ അപ്പം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അൻറ്റോണിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സംഭവം അൻറ്റോണി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അൻറ്റോണി ഒരു ചെറുപ്പ് ഒരു മധ്യവയസ്കനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വാസ്തുത്തി ഇങ്ങനെ സാഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇവർ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഈ ചെറുകൂർക്കുള്ള എന്നുള്ള ആ പ്രായത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കുത്തി അലബാസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാറ ഒരു സ്റ്റോണാണ് കേട്ടോ കല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചില എന്ത് എഴുതാനങ്ങത്തില്ല കല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാൻ ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല ഒന്നുമില്ല ചിരിക്കത്തുമില്ല ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതാണ് അലബാസ്റ്റർ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് ഗ്രാൻഡ് സെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മരിച്ചു പോയ ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആരെങ്കിലും അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ അവർക്കിനി ചലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഓൾറെഡി ബെറീഡായി കഴിഞ്ഞു കല്ലറയിൽ അടച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അവർക്ക് അനങ്ങാനോ പ്രതികരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ജീവനില്ല ലൈഫ്ലെസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാനോ അൻറ്റോണിയെ കുറിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരാൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാഡായിട്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ലീപ്പ് വെൻ ഹി വെയ്ക്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുമാതിരി സ്ലീപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പ് വെൻ ഹി വെയ്ക്സ് അത് ഉണർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഉറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങത്തില്ലേ ചില ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണിത് ആൻഡ് ക്രീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ജോണ്ടിസ് ബൈ ബീങ് പി വിഷ് ജോണ്ടിസ് എന്താണ് ജോണ്ടിസ് ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ജോണ്ടിസ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ മെൻ്റൽ വറീസ് അതെ അതൊരു ഇതാണ് മാനസികമായ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് ജോണ്ടിസ് ഓക്കെ ബൈ ബീങ് പി വിഷ് പി വിഷ് എന്താണ് ഇറിറ്റബിൾ ഇൽ ടെമ്പേഡ് അതായത് അസുഖബാധിതനായി രോഗബാധിതനായി പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതാണ് ആൻഡ് ക്രീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ജോണ്ടിസ് ബൈ ബീവിങ് ബീങ് പി വിഷ് അതായത് അൻറ്റോണിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നതല്ല അൻറ്റോണിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാഡായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങാ അനങ്ങാപ്പാറ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്
കഴമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേർ ആർ എ സോർട്ട് ഓഫ് മെൻ ഹൂസ് വിസേജസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡു ക്രീം ആൻഡ് മാൻഡിൽ ക്രീം ആൻഡ് മാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ പാലിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാലിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാടൊക്കെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ക്രീം ആൻഡ് മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എ ഗ്രീൻ കവറിംഗ് ഫോം ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ജലാശയത്തിൽ ഈ കുളത്തിലൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഈ പായൽ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ പാട പോലെ മേളി ഒന്നിങ്ങനെ മൂടി കയറുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അതും പറയാം സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുന്നത് ദർ ആർ എ സോർട്ട് ഓഫ് മെൻ ഹൂസ് വിസേജസ് ഡ്രൂ ഡു ക്രീം ആൻഡ് മാൻഡിൽ ലൈക്ക് എ സ്റ്റാൻഡിങ് പോണ്ട് ഡു ക്രീം ആൻഡ് മാൻഡിൽ ലൈക്ക് എ സ്റ്റാൻഡിങ് പോണ്ട് നിശ്ചലമായ ആ ഒരു ജലാശയത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഫോ ഇത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ അതായത് സാഡ്നെസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഡു എ വിൽഫുൾ സ്റ്റിൽനെസ് എൻ്റർടൈൻ അത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് ചെയ്താൽ പ്രതികരിക്കത്തില്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റില്ലായിട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അതിൻ്റെ ചലനമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചലനവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് സൈലൻ്റ് ആളുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ അവർ പക്ഷേ വിത്ത് പർപ്പസ് ടു ബി ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് വിസ്ഡം ഗ്രാവിറ്റി പ്രൊഫൗണ്ട് കൺസീൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും കണ്ടാൽ അവരായിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ അതായത് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് വിസ്ഡം ഗ്രാവിറ്റി പ്രൊഫൗണ്ട് എന്നാണ് വിസ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് ഭയങ്കര അറിവുള്ള ആളുകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉള്ള പോലെ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികളെ പോലെ ഇരിക്കും ചില ആൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ചിലർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ അനങ്ങത്തില്ല ഈ ശാന്തമായ പോണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളറിൽ പായലൊക്കെ കിട്ടിക്കിടക്കുന്ന പോലെ മുഖത്ത് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ അനങ്ങത്തില്ല ഒരു കുലുക്കുവല്ല മുഖത്തൊരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഒരു സ്റ്റിൽനെസ് ആണ് അവിടെ അതുമാത്രമല്ല അവരെ പർപ്പസ് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഭയങ്കര നോളജ് ഉള്ളവരായിട്ടും ഭയങ്കര ഹെവി വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ദെൻ പ്രൊഫൗണ്ട് കൺസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് തോട്ട് അതായത് ഭയങ്കര ആഴത്ത് ചിന്ത ഭയങ്കര തോട്ട്സൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര എന്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചിന്ത ശേഷിയുള്ള ആളുകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഏതോ ആളുകളെ പോലെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഫിലോസഫേഴ്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആസ് ഹൂ ഷുഡ് സേ ഐ ആം സാർ ഒറക്കൽ ഒറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീസ്റ്റ് ബിലീവ് ടു ബി വോയിസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ ശബ്ദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രീസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വായ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രീസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ ദൈവം സംസാരിക്കുക എന്താണോ അത് പ്രീസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നോളജ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭയങ്കര ചിന്താശേഷിയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് ഹൂ ഷുഡ് സേ ഐ ആം സാർ ഒറക്കൽ എന്നിട്ട് പറയും ഞാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വായാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അതുപോലെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഐ ആം സാർ ഒറക്കൽ അതാണ് മീനിങ് ഒറക്കൽ മീൻസ് പ്രീസ്റ്റ് ബിലീവ് ടു ബി വോയിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് വെൻ ഐ ഓപ്പ് മൈ ലിപ്സ് ഓപ്പ് മീൻസ് ഓപ്പൺ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിലെ റെഫറൻസും കൂടെ തുറന്നു വെച്ചേക്കണേ ഞാൻ ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ അത് ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കണം ആസ് ഹൂ ഷുഡ് സേ ഐ ആം സാർ ഓറക്കൽ ആൻഡ് വെൻ ഐ ഓപ്പ് മൈ ലിപ്സ് ഓപ്പൺ മീൻസ് ഓപ്പൺ വെൻ ഐ ഓപ്പൺ മൈ ലിപ്സ് ലെറ്റ് നോ ഡോഗ് ബാർക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വായ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രീസ്റ്റിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് അതായത് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വായ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി പോലും മിണ്ടാതായി പോകും മനസ്സിലായി ഡോഗ് പോലും കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കി എല്
ഈ വലിയ വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന കഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ചിന്ത ഫിലോസഫറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും എന്താണെന്നറിയോ ഇവർ ചിലപ്പോൾ വായ തുറന്ന് ചിലപ്പോൾ വല്ല പൊട്ടത്തിലോ വിഡ്ഢിത്തിലോ ആയാലും വിളിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് അതിനൊക്കെ നാണക്കേടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടത്തിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ ഷുഡ് സ്പീക്ക് വുഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാം ദോസ് ഇയേഴ്സ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അതൊരു ശാപമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇവർ ഇതാന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് ഹേ ഇതാണോ ഇതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് തോന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് മെൻ ഏൺ എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ വിസ്ഡം ബൈ സെയിങ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇഫ് ദേ സ്പീക്ക് ദേ വുഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രിങ് ഡിവൈൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദോസ് ഹു ഹെഡ് ദിം അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അതൊരു ശാപമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ശിക്ഷയായിട്ട് വരുമെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രേഷാന പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില മിണ്ടാലിക്കുന്ന ടൈപ്പ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല അപ്പോൾ അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിരിക്കും പറയുന്നത് അത് തന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ശാപം വരുത്തി വെക്കും ആ രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനമായിരിക്കും വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയേ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വിച്ച് ഹിയറിങ് ദം വുഡ് കോൾ ദിയർ ബ്രദേഴ്സ് ഫൂൾസ് അതാണ് ബാക്കി കേൾക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അതൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഫൂളാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് ഐ വിൽ ടെൽ ദി മോർ ഓഫ് ദിസ് അനദർ ടൈം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കും നമുക്ക് ഈ വിഷയം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം ഈ വിഷയം ബട്ട് ഫിഷ് നോട്ട് വിത്ത് ദിസ് മെലങ്കടി ബൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഫുൾ ഗഡ്ജി ഓൺ ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഗഡ്ജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗഡ്ജിയൻ ഈസ് എ വർത്ത്ലെസ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫിഷ് വെരി ഈസിലി കോട്ട് അതായത് ഗഡ്ജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ഫിഷാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ഫിഷാണ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫിഷ് എന്നാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ മെലങ്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സാഡ് അതാണ് മീനിങ് മെലങ്കിളി അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സാഡ് ഓൺ ട്രൈ ട്രൈ ടു ബി പോപ്പുലർ ബൈ ബീങ് സീരിയസ് ഇങ്ങനെ കുറേ സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് വെറുതെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പരിപാടിയൊന്നും കാണിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ വിഡ്ഢിത്തരൊന്നും കാണിക്കല്ലെന്ന് അതായത് വെറുതെ ഫുള്ളാവത്തേ ഉള്ളൂ നാണം കിടത്തേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സാഡ്നെസ് ഒരു ചൂണ്ടയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് മീഡിയമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വെറുതെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആൻറ്റോണിയോ ഇങ്ങനെ കുറേ വില കാണിക്കുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ഗ്രേഷ്യാനോ പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് ഫിഷ് നോട്ട് വിത്ത് ദിസ് മെലങ്കളി ബൈറ്റ് ഈ സാഡ്നെസ് എന്നുള്ള ചൂണ്ട വെച്ച് കൊടുത്താൽ നടക്കല്ലേ കേട്ടോ അത് വെച്ച് പണി കളിക്കൽ ഫോർ ദിസ് ഫുൾ ഗഡ്ജിയൻ അതും ഈ പറഞ്ഞ ഗഡ്ജിയൻ ഒരു ഫിഷാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പിടിക്കാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗഡ്ജിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിയ ജ്ഞാനിയാന്നും തത്വജ്ഞാനിയാന്നും ആ രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച് സാഡ്നസ് ആയിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് വെറുതെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട അൻറ്റോണിയോ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ രീതിയിലാണ് പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കിയോ കം ഗുഡ് ലോറൻസോ ആ ബാ ലോറൻസോ നമുക്ക് പോവാം ഫെയർ യു വെൽ എ വയൽ ആ ശരി എന്നാലും ഗുഡ് ബൈ പറയാണ് പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഐ വിൽ എൻഡ് മൈ എക്സോർട്ടേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ അതായത് എക്സോർട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ അഡ്വൈസ് പിന്നെ പറയാമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ആ ഈ വർത്തമാനമൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേരം പിന്നെയും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നിർത്താമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ നിർത്തുവാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് പോവാം ഞാൻ പോവാം അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പറയാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോറൻസോ പറയുന്നു ആ വെൽ എന്താണ് വെൽ വി വിൽ ലീവ് യു ദൻ ടിൽ ഡിന്നർ ടൈം അപ്പം ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം അങ്ങ് പോവാം ഐ മസ്റ്റ് ബി വൺ ഓഫ് ദീസ് സെയിം ഡംബ് വൈസ് മെൻ ഫോർ ഗ്രേഷ്യാനോ നെവർ ലെറ്റ്സ് മീ സ്പീക്ക്
മെലങ്കളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മെലങ്കളി ഒരു ചൂണ്ടയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വീഴ്ത്താൻ നിർ നിൽക്കല്ലേ അതായത് ആൾക്കാർ പറ്റിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാമെന്നോ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെ അതുപോലെ അല്ല വൈസ് മെന്നെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ലോറൻസ് പറയാം കാരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് അതാണ് പുള്ളിയുടെ പരാതി തന്നെ ഗ്രേഷ്യാനം എന്ത് പറയാൻ നോക്കി വെൽ കീപ് മീ കമ്പനി ബട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് മോ അതാണ് പറയുന്നത് വെൽ കീപ് മീ കമ്പനി ബട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് മോർ ദോ ഷാൽ നോട്ട് നോ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദൈ നോൺ ടങ് വെൽ കീപ് മീ കമ്പനി ബട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് മോർ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേന് നീ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുകൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വാ നീ എപ്പോഴും ബസാനിയോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് വർഷം നീ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റിത്തരാം അങ്ങനെ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ സ്വഭാവം മാറ്റിത്തരാം ദോ ഷാൽ നോട്ട് നോ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദൈ നോൺ ടങ് അതെ ഐ വിൽ ഷോ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ യു ആ നിൻ്റെ ആ കഴിവും നിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നോണി പറഞ്ഞു ഫെയർ യു വെൽ ഐ വിൽ ഗ്രോ എ ടോക്കർ ഫോർ ദിസ് ഗിയർ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഫെയർ യു വെൽ അന്റോണി പറയുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ ഐ വിൽ ഗ്രോ എ ടോക്കർ ഫോർ ദിസ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്റോണി പറഞ്ഞു ഐ ഷാൽ ബി എ ടോക്കർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ സൈലന്റ് മാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അങ്ങ് സൈലൻ്റ് ആയിപ്പോയി ശരിയാ എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി എനിക്ക് കുറു കൂടുതൽ വർത്താനം പറയുന്ന ഒരാളെ ആകാൻ ഞാൻ ശ്രമി ശ്രമിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാണ് അന്റോണി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേഷ്യാണ് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഐ പൊസ്റ്റുപ്പിട്ടേക്കുന്നത് ഇൻ ആണേ താങ്ക്സ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഫോർ സൈലൻസ് ഈസ് ഓൺലി കമൻറ്റബിൾ ഇൻ എനീറ്റ്സ് ടങ്ക് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് എ മെയ്ഡ് നോട്ട് മെൻറ്റബിൾ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹി പോർട്രേസ് ദ പീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹൂ ട്രൈ ടു ആക്ട് വൈസ് ബൈ സ്റ്റേയിങ് ക്വൈറ്റ് ആർ നോട്ട് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് യൂസ്ലെസ് അതായത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് അഫിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും സൈലൻറ്റായിട്ട് അത് ഒരു പൊട്ടത്തരാണോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഒരു ഗുണവും ഇല്ല യൂസ്ലെസ് ആണെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൈലൻസ് ഇസ് ഓൺലി കമൻറ്റബിൾ ഇൻ എ നീറ്റ്സ് ടങ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് എ മെയ്ഡ് നോട്ട് വെൻറ്റബിൾ അതാണ് അവിടുത്തെ മീനിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ അത്ര വേണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേഷ്യാനും ലോറൻസോയും ഇറങ്ങി പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അന്റോണിയും ബസ്സാനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് മുൻകൂർത്താം അതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറയാം അതായത് താങ്ക്സ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഫോർ സൈലൻസ് ഈസ് ഓൺലി കമൻറ്റബിൾ അതായത് ഈ സൈലൻസ് കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ മിണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ലെന്നാണ് ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ അന്റോണിയെ കൊണ്ടൊന്ന് മിണ്ടിക്കണം അപ്പോൾ സാഡ്നസ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക്സ് ഇൻ ഡീഡ് സൈലൻസ് ഈസ് പ്രൈസ് വർത്തി ഓൺലി ഇൻ ആൻ ഓക്സ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് എഡിബിൾ ടങ് ഓർ എ ഗേൾ ഹൂ ഹാസ് നോ ചാൻസ് ഇൻ മാരേജ് മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ സാധനമല്ല സൈലൻസ് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അത് പുള്ളി ഇനി ഈ കാളയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്സ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് എഡിബിൾ ടങ്ക് സൈലൻസ് ഏറ്റവും പറ്റിയത് കാളയ്ക്കാണെന്നും അതാണ് നല്ലതും അല്ലെ ഓർ ഗേൾ ഹൂ ഹാസ് നോ ചാൻസ് ഇൻ മാരേജ് മാർക്കറ്റ് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് റെഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത്ര നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹി പോർട്ടേസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ട്രൈ ടു ആക്ട് വൈസ് ബൈ സ്റ്റേയിങ് ക്വയറ്റ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് യൂസ്ലെസ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല അങ്ങനെ വയസ്സാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രീതി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പോവാണ് ഗ്രേഷ്യാനോ ലൊറൻസോയും ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് അന്റോണിയും ബസാനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ